అధిక దిగుబడుల కోసం రైతులు రసాయన ఎరువులను మోతాదుకు మించి వాడడం వల్ల భూసారం నానాటికి క్షీణిస్తోంది రసాయన ఎరువుల వల్ల పంటల దిగుబడులకు ఉపయోగపడే అనేక రకాలైన సూక్ష్మజీవులు నశించిపోతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో వానపాములతో తయారయ్యే వర్మీ కంపోస్టు ఎరువు తయారీపై మళ్లీ ఆసక్తి పెరుగుతోంది వర్మీ కంపోస్టు వాడకం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను విజయనగరం జిల్లా డాక్టర్ వైఎస్సార్ ఉద్యాన కళాశాల విద్యార్థులు రైతులకు వివరిస్తున్నారు వర్మీ కంపోస్టు ఎరువు తయారు చేసి తక్కువ ధరకే అన్నదాతలకు అమ్మకాలు చేస్తున్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయంపై రైతుల్లో క్రమంగా ఆసక్తి పెరుగుతోంది రసాయన ఎరువుల వినియోగానికి బదులు ఘన జీవామృతాలతో పంటల సాగుకు అన్నదాతలు ముందుకు వస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో వర్మీ కంపోస్ట్ ఎరువుల ఉపయోగంపై రైతులకు వివరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు విజయనగరం జిల్లా గరుగుబిల్లి వద్ద ఉన్న డాక్టర్ వైఎస్సార్ ఉద్యాన కళాశాల విద్యార్థులు వానపాముల పెంపకాన్ని వర్మీ కల్చర్ కూడా అని పిలుస్తారు పశువుల వ్యర్థాలు ఆకులు కలుపు మొక్కలు పుళ్లిన కూరగాయలు పండ్లు తదితర వాటిని వర్మీ కంపోస్ట్ తయారు ఉపయోగిస్తున్నారు వీటిని ఆహారంగా తీసుకుని వానపాములు విసర్జించే పదార్థాన్నే వర్మీ కంపోస్ట్ అంటారు ఈ ఎరువును ఎకరాకు ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు క్వింటాళ్ల వరకు వివిధ రకాల పంటలకు వాడవచ్చు భూమిని సారవంతంగా మార్చేందుకు నీటిని వడిసిపట్టేందుకు వర్మీ కంపోస్ట్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని విద్యార్థులు వివరిస్తున్నారు మేము ఇక్కడ వెర్మీ కంపోస్ట్ మాడ్యూల్లో భాగంగా వానపాముల ఎరువును తయారు చేస్తున్నాము ఎందుకంటే అది నార్మల్ ఎఫ్ఏఎం కంటే చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి ఇంకా చాలా విలేజెస్లో మేము చూసాము పిట్స్లో కౌడని తీసుకొచ్చి చేస్తున్నారు కానీ దాన్ని వాళ్ళు ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి తెలియదు ఇంకా ఏ స్పీషెస్ వాడాలి తెలియదు ప్యాకింగ్ చేసేటప్పుడు లేబులింగ్ కూడా చేసి అమ్ముతున్నాము దీంట్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ పొటాషియం ఉంటుంది దాన్ని ఎంత మోతాదులో వాడాలి ఏ క్రాప్కి ఎంత వేసుకుంటే బాగుంటుంది అలా కూడా మేము లేబుల్ చేసి అమ్ముతున్నాం ఇక్కడ మాకు మూడు నెలలుగా ఒక మాడ్యూల్ అనేది స్టార్ట్ అయింది వోమి కంపోస్ట్ వానపాములు నాలుగు రకాలు ఉంటాయి ఐసీనియో ఫోర్టిడా పెరోనిక్స్ ఎక్స్కావేటర్స్ యూడ్లస్ యూజినే ఇంకా ఫెరిటిమా స్పీషీస్ కానీ ఎక్కువగా వాడేది ఐసీనియో ఫోర్టిడా వీటినే ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు వీటి పొడవు ఒక పద్నాలుగు నుంచి పదిహేను ఇంచుల వరకు ఉంటుంది ఇవి ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ దగ్గర వాటి యాక్టివిటీ అనేది బాగుంటుంది వాటి లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఆరు వారాల వరకు ఉంటుంది ఆరు వారాల తర్వాత దాని లైఫ్ సైకిల్ అయిపోయిన తర్వాత వర్మీ క్యాస్టింగ్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది ఆ వర్మీ క్యాస్టింగ్స్ కొన్ని రోజులకి డ్రై అయిపోయి దాన్నే మనం వర్మీ కంపోస్ట్ కింద వాడతాము కొన్ని రోజులకి అది అంటే వాసన లేకుండా తయారయ్యి ఒక టీ పౌడర్ లా తయారవుతుంది దాన్ని జల్లించి ప్యాకింగ్ చేసి ఇక్కడ మేము యాభై కేజీల బ్యాగ్ ప్రకారం బయటకి అమ్మడానికి ట్రై చేస్తున్నాం ఈ వర్మీ కంపోస్టింగ్ అనేది వానపాముల ఎరువు పశువుల ఎరువులు ఎలా అయితే మనం మొక్కలకి వేస్తామో అలాగే ఈ వానపాముల ఎరువులు కూడా వేస్తాము ఈ వానపాముల ఎరువులు అనేది ఇందులో నత్రజని బాస్పరం ఇంకా పొటాషియం అనేది పశువుల పంటలో కన్నా ఇందులో ఎక్కువ ఉంటుంది పశువుల ఎరువులు ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు టన్నుల వరకు మనం వేసుకోవాలి మొక్కల్లో కానీ ఈ వానపాముల ఎరువు అనేది ఐదు నుంచి ఏడు టన్నులకి మనకు సరిపోతుంది అందుకు ఇది ఈ వానపాముల ఎరువు అనేది వాడడం మనకి చాలా ఉపయోగకరం ఇవి అరవై రోజులకి మనకి పూర్తిగా రెడీ అవుతుంది దీన్ని మేము ప్యాక్ చేసి పది రూపాయలకు కేజీ చప్పున అమ్ముతున్నాము ఆరోగ్యకరమైన పంటలు పండించేందుకు వానపాముల ఎరువు రైతులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు వర్మీ కంపోస్ట్ ఎరువు వలన కలిగే ఉపయోగాలను రైతులకు వివరిస్తూ వానపాముల ఎరువు తయారీని ప్రోత్సహిస్తున్నారు వర్మీ కంపోస్ట్ ఎరువులో నత్రజని బాస్వరం పొటాష్ వంటి పోషకాలు ఎక్కువగా లభిస్తాయని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు వర్మీ కంపోస్ట్ ను స్వయంగా తయారు చేసిన విద్యార్థులు తక్కువ ధరకే రైతులకు అమ్మేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు వర్మీ కంపోస్ట్ ఎరువులో పదిహేడు రకాల పోషకాలు లభిస్తాయని అధ్యాపకులు తెలిపారు ఈ వెర్మీ కంపోస్టింగ్ లో స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ ఎలా అయితే కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి ఎలా ఏ ఫీడ్ ఇవ్వాలి ఏ వామ్స్ యూజ్ చేయాలి యూజ్ చేసిన దాన్ని ఏ రకంగా తయారు చేయాలి మార్కెటింగ్ చేయాలి అనే విధానాల్లో మాకు ఇక్కడ నేర్పడం జరిగింది మాడ్యూల్ వర్క్ మేము చేయడం వల్ల దాని యొక్క ఉపయోగాలు తెలిసినాయి మార్కెటింగ్ లో ఎటువంటి కష్టాలు వస్తాయో తెలిసినాయి ఎంత డిమాండ్ ఉందో తెలిసింది దీని వల్ల ఏంటంటే బయటికి వెళ్ళాక కూడా ఏదైనా స్మాల్ స్కేల్ లో మాకు స్టార్ట్ చేయడానికి కొంచెం అవగాహన ఉండేలాగా నేర్పించారు సేంద్రీయ వ్యవసాయం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఈ సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో ఈ వానపాముల ఎరువుల్ని మనం ఏ విధంగా కొనియాడతా ఉంటే దీని ఎఫ్ఆమ్ సర్కాల్ హీరోస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటే ఇవి ఆ విధంగా సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని మనకి పెంపొందించడానికి చాలా అవసరం పడుతుంది అయితే ముఖ్యంగా ఈ వానపాముల ఎరువులు రైతులు ఉపయోగించడం వల్ల మొక్కలకు అవసరమైన పదిహేడు ముఖ్య పోషకాలు ఆ మొక్కకు అందించడం వల్ల మొక్క ఏపుగాను పంట ఎదిగి మనం అనుకున్న ఉత్పత్తిని ఉత్పాదకతని సాధించవచ్చు అలాగే ఈ వానపాముల ఎరువుల వల్ల ఎక్కువగా సేంద్రీయ కార్బన్ నేలకు చేరి ఆ సేంద్రీయ కార్బన్ ద్వారా
ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో వెర్మీ కంపోస్ట్ అనేది ప్రధానమైన ఒక సేంద్రీయ ఎరువు పద్ధతి కాబట్టి ఈ వెర్మీ కంపోస్ట్ ను కూడా ఎలాగ డెవలప్ చేయాలి ఎలా ఉత్పత్తి చేయాలి ఎన్ని నెలలకి ప్రొడ్యూస్ వస్తుంది దాన్ని ఎలా కమర్షియల్ ఎలాగ దాన్ని అమ్మాలనే విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఈ వెర్మీ కంపోస్ట్ అనేది కూడా కొంతమంది విద్యార్థులు చేయడం జరుగుతా ఉంది వర్మీ కంపోస్ట్ ఎరువుల తయారీ యువతకు ఉపాధి మార్గంగా కూడా మారింది రైతులకు అందుబాటు ధరలో దీనిని విక్రయించేందుకు విద్యార్థులు ప్రయత్నిస్తున్నారు సేంద్రియ సేద్యాన్ని ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా వర్మీ కంపోస్ట్ ఎరువుల తయారీ విక్రయాన్ని అన్నదాతల చెంతకు తీసుకువెళుతున్నట్లు విద్యార్థులు చెబుతున్నారు